matumaini yangu hujambo karibu katika dunia duara ya Mlimani TV mimi ni Rajabu Msangi karibu tuwe sote Fenzi huko visiwani Zanzibar rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi amekutana na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Dr. Stagome na taxi ikulu Zanzibar kwenye mazungumzo hayo rais Mwinyi amewataka mabalozi wa Tanzania kwenye nchi za nje kutangaza uchumi wa Zanzibar hasa masuala ya utalii na uwekezaji katika kutekeleza sera ya diplomasia ya uchumi tupate taarifa zaidi e, moja ni kwamba tunatambua kwamba sera yetu sasa hivi ni, ni, ni ya diplomasia ya uchumi e, na kwa maana hiyo balozi zetu zote zina maagizo ya kufanya diplomasia ya uchumi e, tunaomba tu wawe wana kumbuka e, kama ulivyosema mheshimiwa waziri kwamba hii ni wizara ya muungano kwa hiyo wakumbuke wakati wanafanya e, juhudi zao e, za kutafuta wawekezaji, kutafuta biashara ya bidhaa zetu na kadhalika waangalie pande zote za muungano. E, na sisi huku zaidi ni, 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 ni uchumi wetu ni wa huduma zaidi kuliko bidhaa. E, japo tunazo bidhaa chache e, lakini zaidi ni huduma utalii na mambo mengine ya kihuduma e, kuliko bidhaa tuseme za kilimo E, ufugaji na, na masuala ya viwanda bado hatu hatuzalishi vya kutosha. E, lakini tunahitaji sana uwekezaji. Kwa hiyo e, kwenye safari zenu mnazozifanya nyinyi kama wizara na balozi zetu tunashukuru kwamba mpaka sasa hivi ule ushirikishwaji ni mzuri. E, kila safari tunaambiwa kama serikali ya Zanzibar tutoe uwakilishi. E, iwe safari ya viongozi wakuu, mheshimiwa rais, makamu wa rais, waziri mkuu tunatoa uwakilishi ili likiendelezwa nadhani tuta, tuta kwenda vizuri zaidi. Nianze kwa kukushukuru sana. Najua wizara zote mbili ambazo sasa hivi niliyoitumikia na hii ni wizara za muungano. Kwa hiyo teuzi zangu pia zinawajumuisha uh, viongozi wote wa pande zote za mbili za muungano. Kwa hiyo nakushukuruni sana kwa heshima na dhamana kubwa na imani ambayo umeionyesha kwangu. Nilitamani niendelee kubaki ulinzi. E, na nilikuja ukanipa na saa na nilizitumia sana mheshimiwa rais na elewa uh, katika wizara ya ushirikiano wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Zanzibar ina nafasi ya pekee. Kwa hiyo nitajitahidi sana kufanya kazi na wenzangu upande huu ili kuhakikisha na yale ambayo ni unique kwa upande huu pia tunayazingatia. Uh, nimeshapanga kukutana na mwenzangu huku kwa hiyo tutakaa pamoja tuweze kujadiliana. Waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa yupo mjini Seoul Jamhuri ya Korea Kusini katika ziara ya siku tatu. Messi sekwao na taarifa kamili. Baada ya kuasili, Waziri mkuu Kassim Majaliwa alipokelewa na balozi wa Tanzania nchini humo Togolani Mavura pamoja na baadhi ya Watanzania wanaoishi Korea Kusini. Akiwa Korea Kusini waziri mkuu atatembelea kampuni ya kutengeneza mabeewa na injini za tren cha SRT kilichopo katika mji wa viwanda wa Mungyeong pamoja na kituo cha ubunifu kilichopo Pangyo. Aidha akiwa Korea Kusini waziri mkuu anatarajiwa kushiriki kongamano la biashara na kukutana na wamiliki wa makampuni makubwa na wenye viwanda. Kupitia vikao hivyo Tanzania inatarajiwa kuimarisha mahusiano na Korea Kusini ambayo yamedumu kwa miaka 30 na kukuza mahusiano ya kibiashara na uwekezaji, kuangalia fursa za kukuza uchumi wa blue, utalii, mahusiano ya anga na ushirikiano kwenye sekta ya sanaa na utamaduni. Safari hiyo katika Jamhuri ya Korea ni ya pili kwa waziri Kassim Majaliwa katika bara la Asia baada ya ziara yake ya kwanza nchini Japan mwezi uliopita alipokwenda kuhudhuria maziko ya aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Mwalimu Mshinzo Abe Messi Sekwao Mlimani TV Elimu Kwanza. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema uchunguzi uliofanywa kuhusu madai ya mwanafunzi 
wa shule ya Chalinze Modern Islamic kubadilishiwa namba ya mtihano darasa la saba. umebaini ni kweli alibadilishiwa namba pamoja na wenzake sita. tupate taarifa zaidi akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam profesa Mkenda amesema uchunguzi huo uliofanyika umebaini kuwa mwanafunzi huyo Ibtisam Slim na pamoja na wanafunzi wengine sita walibadilishiwa namba ya mtihani katika mtihani wa taifa wa darasa la saba uliofanyika Oktoba 5 na sita mwaka huo 2022 uchunguzi uliofanywa na kamati ya mitihani ya mkoa wa Pwani imebaini yafuatayo mtihani wa huyu Ibtisam Suleiman Slim alifanya masomo matano mitihani kwa kutumia namba arobaini lakini somo la mwisho la sita alifanya kwa kutumia namba 39 kama alivyokuwa amepangwa na kama yeye mwenyewe alivyodai kwa hiyo alichosema huyu ni ukweli na ni ukweli mtupu kufuatia tukio hilo profesa Mkenda ameagiza watumishi waliohusika na udanganyifu katika mtihani huo wa darasa la saba kwenye shule hiyo ya Chalinze Modern Islamic and Primal kuchukuliwa hatua. Mjibu wa kifungu cha 48 cha kanuni za mtihani 2016 shule awali ya msingi cha Lize Modern Islamic inafungiwa kuwa kituo cha mitihani kwa sasa hivi. Aidha kufuatia kubainika kwa udanganyifu huo baraza la mtihani Tanzania Nekta limetangaza kuifungia shule hiyo kuwa kituo cha mitihani. Ramla Shaban, Mlimani TV, Elim Kwanza. Namna sasa tuelekee mkoani Morogoro ambapo serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni saba kukamilisha ujenzi wa daraja la Berega lililopo mkoani Morogoro ili kuondolewa wananchi adha ya usafiri. Taarifa yake Happiness Mremi inafafanua zaidi. Mbunge wa Jimbo la Kilosa Profesa Palamagamba Kabudi amefika katika eneo la ujenzi wa daraja hilo linalotarajiwa kuwa na urefu wa mita 140 na kubainisha changamoto zinazosababishwa na mafuriko ya mto huo ikiwemo vifo. Daraja hili ni daraja muhimu sana kwa sababu litaunganisha mkoa wa Morogoro na mkoa wa Tanga kuingia katika wilaya ya Kilindi. Lakini nimefika leo nimekuta hatua kubwa sana imepigwa. E, tayari wamemaliza msingi na sasa wanaanza kuliweka daraja lenyewe katika nusu ya kwanza ili waweze kuwahi msimu wa mvua. E, baada ya kuangalia mradi wenyewe na kuongea na mkandarasi, hatua kubwa imepigwa na ninapata matumaini kwamba kweli e, mambo yote yakienda e, na mkandarasi akienda na juhudi hii na kasi hii na kabisa daraja hili linaweza kuwa limekamilika ama hiyo Juni mwaka kesho kama tulivyokubaliana au hata miezi miwili miezi miwili au moja kabla. Mvua ikinyesha mto huu unakuwa hupitiki na maji yanakuwa mengi. Hapa kabla daraja halijakuwepo mto unavojaa maji na maana tayari shughuli za kiuchumi zinakwama wakulima wanashindwa kuvuka wanafunzi wanashindwa kwenda mashuleni wagonjwa wanashindwa kuvuka kwenda hospitali kwa hiyo kulikuwa na shida sana lakini daraja imekuwa mkombozi ni shukuru sana serikali yangu ya awamu ya sita. kwa upande wake meneja wa mradi huu anaeleza hatua iliyofikiwa ya ujenzi ambapo tayari umefikia 65% ya utekelezaji na matarajio ni kukamilika ifikapo mwezi Juni 2023 huku akieleza hatua za tahadhari alizochukua pindi mvua zitakapoanza kunyesha ili zisiathiri utekelezaji wake kwa jinsi kwa jinsi progress ilivyo na percentage tulivyofikia tuna kuna tu, tu, uwezekano ni mkubwa kukamilisha ndani ya wakati wa contract kwamba tumetengeneza kofa dam kwa ajili ya kuziba kuziba maji upande huu tunaofanyia sasa hivi tumetengeneza kofa dam upande ule baada ya hapo baada ya kumaliza spani hii ya mita 60 tutafungua na kuanza spani ya pili wakati wakati huo maji tumeelekeza upande wa pili kutoka mkoani Morogoro Happiness Mremi Mlimani TV elimkwanza chama cha wananchi kafu kimeitaka serikali kuchukua hatua kwa wahusika wanaodaiwa kuagiza dawa feki za mikorosho na kusababisha kulima wazao hilo kupata hasara Hayo yamebainishwa na makamu mwenyekiti wa chama cha wananchi CAF Maftaha na Chuma wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi za makao makuu ya chama hicho jijini Dar es Salaam huku akibainisha baadhi ya maeneo yaliyoathirika zaidi na dawa hizo. Maeneo mengi yaliyoathirika na hali hii kwamba wametumia dawa feki ambazo serikali iligawa kwa wakulima wa korosho ni maeneo ya mikoa ya Kusini na maeneo ya Pwani na wilaya ambazo zimeathirika kwa kiasi kikubwa kwamba mikorosho imenyauka 
uzalishaji haupo kabisa mwaka huu ni pamoja na wilaya ya Tandahimba, wilaya ya Newala na Nyumbu, Mtwara vijijini, wilaya ya Kibiti, wilaya ya Rufiji na maeneo mengine ya mikoa yote na ulima korosho. Kafu chama cha wananchi kinaitaka serikali ya CCM kuwachukulia hatua wahusika wote walionunua na kuzisambaza dawa feki ambapo waliagizwa na serikali kupitia bodi ya korosho Tanzania waweze kuchukuliwa hatua stahiki sambamba na kuwalipa fidia wakulima wote ambao wamekosa uzalishaji kwa kupuliza dawa hizi feki za korosho Aidha amewataka waandishi wa habari kufanya tafiti namna ya kuieleza serikali juu ya madai ya kuhujumiwa wakulima wa zao la korosho hasa katika upangaji wa bei hizo. Bwana habari tunaomba mfanye utafiti muweze kuieleza serikali kwamba kuna hujuma rais anafanyiwa za makusudi za kuhujumu zao la korosho Tanzania. Kuna swala la upangaji wa bei za korosho mwaka huu. Lakini jambo la ajabu katika hili ndugu wana habari na watanzania wanaotusikiliza ni kwamba hata makampuni yaliyokuja kununua zao la korosho mwaka huu Tanzania sisi kama chama cha nchi kafu tunabaini kwamba ni makampuni ya madalari kwa sababu makampuni yale mengi ni ya kigeni miaka ya nyuma kulikuwa na makampuni kutoka Vietnam yalikuwa yananunua zao la korosho eh, kwa bei ambazo kidogo ni stahiki kwa wakulima lakini mwaka huu makampuni yale yote hayapo yameletwa makampuni mengine ambayo ni makampuni yanaonekana kabisa kwamba sio makampuni halisi ni makampuni ya udalari Huku ni kumwangusha mama Samia Suluh Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kulifanyia hujuma zao la korosho hapa nchini Tanzania. Katika hatua nyingine na chuma amesema chama hicho imefanya tafiti kuhusiana na mapitio mbalimbali kuhusu bei za zao la korosho. Afu chama cha wananchi kimefanya mapitio mbalimbali na kubaini utafiti uliofanywa juu ya bei za korosho duniani na hapa nchini Tanzania. Bei tarajali mwaka huu 2020 kilo moja ya korosho projection ilikuwa ni dola moja nukta saba fedha za kitanzania ambazo sawa sawa nayo hii dola moja jana ilikuwa 2300 na 30 2330 kwa kilo lakini kuna wakati mwingine e, unaweza kukuta dola moja iko 2400 na 30 kuna kuwa na variation e, dola moja na fedha ya kitanzania kwa hiyo ukifanya 2000 2300 e, na 30 mara moja nukta saba dola za kita, za kimarekani unapata kilo moja shilingi 1431 ambapo mkulima itakiwa apate fedha hiyo pale inapouzwa kilo yake moja ya korosho nikiripoti kutoka makao makuu ya chama cha wananchi kafu jijini dar es salaam rajabu msangi mlimani tv chama cha demokrasia na maendeleo cha dema kimeitaka wizara ya afya kupitia upya muswada wa bima ya afya kwa wote Unaotarajiwa kusoma katika kikao kijacho cha bunge. Na habari wetu Justin Kosan ana ripoti. Kufuatia Wizara ya Afya kutoa muswada wa sheria wa bima ya afya kwa wote, Kamati ya Afya na Ustawi wa Jamii cha Dema umeitaka serikali kupitia upya mswada huo kabla ya kupitisha. Akizungumza na mwandishi wa habari mwenye kitu wa kamati hiyo Ashura Masudi, amesema serikali inapaswa kuboresha huduma za afya kabla ya kupitisha mswada huo ikiwemo vituo vya afya na kuongeza wataalamu. Serikali sitishe mara moja kusudio lake la kutaka kule, kutaka kutekeleza mfumo wa bima yake kwa wote kwa uharaka. Ni mapema sana kuanzisha huu hii sheria ikaingia mitaani wakati kuna mapungufu mengi tunayoyaona katika mfumo wa utoaji wa huduma ya afya. Sisi kamati ya afya na ustawi wa jamii ya bunge la wananchi tunaiomba serikali mswada huu usimamishwe kwanza ukatoe maboresho kwenye mfumo mzima wa utoaji wa afya ukaweke majengo miundo mbinu wafanyakazi waongezwe vifaa tiba viwepo vitu vikae sawa ndio mfumo huu uanze vinginevyo tunadanganyana tutarudi katika mfumo ule ule kama ulio kuwepo wa bima ya afya taifa na na bima ya CHF aidha ashura masudi ameitaka serikali kutoa elimu kwa wananchi juu ya mswada huo na kuanzisha programu maalum zitakazowafanya wananchi kujihusisha na shughuli za kiuchumi ili kupata kipato cha kutumia katika mfumo huo. Wengi hawana ajira kabisa ambao ndio asilimia kubwa. Sasa hili kundi ambalo ni kubwa litawezaje kufanikisha hili swala la bima afya kwa wote? Ni lazima serikali ianzishe mfumo kabambe wa kuwaingiza wananchi katika shughuli za kiuchumi ambao wa uchumi ndio tawafungamanisha na, na mifuko ya hifadhi ya jamii ili asilimia ile ambayo inaenda kwenye mfuko wa hifadhi ya jamii kuna kitengo cha bima kipelekwe kule kitengo cha afya 
kipekwa kwenye bima ya afya kwa wote. Hatuwezi kuitumia mifuko ya hifadhi ya jamii bila kuwawezesha wananchi wote kwa ujumla. Kama inavyotambulika wananchi wachache ambao ni waajiliwa wengi sio waajiliwa. Kwa upande mwingine Ashura Masudi ameongeza kuwa kuna baadhi ya vipengele katika mswada huo ambavyo vinahitajika kuondolewa ikiwemo kifungu cha 32 cha mswada huo. Na pendekezo letu jingine katika mswada huu tunaomba ki kiondolewe kifungu cha 32 kile ambacho kinazuia kwamba hautapata visa ya kusafiria, leseni ya, ya udereva, leseni ya biashara, kitambulisho cha utaifa kwamba hadi uwe na nini? Uwe na bima ya afya. Tunaomba hicho kifungu kiondolewe haraka sana. Kitaathiri watoto wetu. Hivi serikali huu mswada kati mnauandaa. Mlifikiria kwamba kuna wananchi ambao wanatoka mazingira magumu. Mlifikiria ni mtoto anaenda form 5 ambaye ametokea mazingira magumu. Wazazi wake hawajiwezi. Msijidanganye kwamba TASAF inagusa makundi yote. Rudini vijijini mkaangalie TASAF imegusa makundi ndogo. Kutoka Dar es Salaam, Justin Kosani, Mlimani TV, Elimu Kwanza. Na mtumerejea na sasa ni habari za michezo. Timu ya soka ya Simba Queen inaondoka nchini Jumatano Oktoba 26 kuelekea Morocco kushiriki kwenye ligi ya mabingwa Afrika upande wa wanawake. Alan Isaac na taarifa zaidi. Hayo yamebainishwa na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, Hamid Ali, huku akiweka bayana kuwa wamejiandaa kwenda kufanya vizuri kwenye michano hiyo inayotarajiwa kutalii 30 mwezi wa 10 mwaka 2022. Michano hii inashirikisha timu nane pekee, kundi A na kundi B, na atakayevuka hapo kwa maana timu kutoka kundi A mbili za mwanzo na timu kutoka kundi B zinakwenda kucheza hatua ya nusu fainali. Target yetu kama Simba ni kuvuka kutoka hatua hii ya makundi na kwenda kucheza nusu finali. Haitakuwa rahisi kutokana na ugeni wa Simba Queens kwenye michono hii, lakini unapokwenda kwenye vita yote lazima ujiwekee malengo, lazima ujiwekee mikakati. Na malengo yetu kama Simba ni kuona ya kwamba tunakwenda na kufanya vizuri katika michono hiyo. Aidha, kocha mkuu amesema kikosi chake kitasafiri bila majeruhi yoyote, hivyo inaapa nguvu ya kujiandaa vyema kuelekea michono hiyo. But I must say I'm very happy. Uh, that the girls have responded. My biggest worry was about the fitness levels, but as I speak now, you saw that game, 90 minutes running up, running, coming back to defend, and I'm very sure we shall achieve our target of uh, reaching the semi-finals. Ikumbuke Simba Queens ndiyo mwakilishi peke kwe mitiono hiyo kutuwa kanda Afrika mashaliki na kati ya nisekafa. Alin Isaac, Mliman TV, Elimu kwanza. Na sasa tuangazie tarifa za michezo kimataifa klabu ya Aston Villa. Ile ushiriki ligi kuu ya England imemtangaza kocha wa zamani wa Sevilla, PSG, Villarreal na Arsenal Unai Emer kuwa kocha wao mpya mkusanyiko wa dira ya michezo kimataifa na Andrew Nehemia. Kocha huyo wamechaguliwa kutokana na mafanikio ambayo ameyapata kwa mwaka 2021-2022 akiwa na timu ya Vila Real hii ni baada ya kushinda taji la ligi ya Europa mwaka 2021 na kuifikisha timu hiyo katika hatua ya robo finali kwa msimu uliopita. Kufukuzwa kwa Steven Gerrard ni baada ya muendelezo wa matokeo mabovu ambayo timu hiyo imekuwa kiapata toka ligi kwanza. Kazi ya Emery itaanza kukutana mara mbili na Manchester United kwenye mchezo wa ligi kuu ya baadaye tarehe 6 mwezi wa 11 mwaka 2022 kwenye ligi ya EFL. Hii inakuwa ni mara yake ya pili tena kwa kocha NY Emery kurudi tena kwenye ligi kuu ya Uingereza dhidi ya Aston Villa baada ya kuifundisha Arsenal. Kocha mkuu wa timu ya Manchester City Pep Guardiola ameendelea kumsifia kiungo wa Borussia Dortmund Jadon Berham amesema kuwa Jadon ni mchezaji ambaye amekamilika na pia ni kiongozi mzuri wa wenzake na kila kocha anatamani kuwa na mchezaji kama yeye. Jadon amekuwa na msimu mzuri, maendelezo mzuri kwa upande wa ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga na kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Ulaya. Kiungo huyo amekuwa akihusishwa na timu kubwa mbalimbali mbali hali hiyo imezidi kuipa presha uongozi wa Borussia Dortmund. Kumbuko leo kunako ligi ya mabingwa Ulaya Borussia Dortmund atamkaribisha Man City. Nyota wa mchezo wa tennis Serena William amesema kwamba hafikiri kustafu kwa miaka hivi karibuni hasa akizingatia ana malengo ambayo yamejiwekea ili aweze kufika. Amesema haoni sababu ya kustafu kwa sasa kwa kuwa bado mapema habari za kustafu zimekuja baada ya kufanya vibaya kwa baadhi ya michezo mbalimbali mbali ya mashindano.
Andrew Nehemia Mniman TV Elim Kwanza. Namna hitimisha hivyo mkusanyiko huu wa dunia duara kwa siku hii leo kwa niaba ya wote mimi ni Rajabu Msange. Nikukumbushe usisite kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram na YouTube tukipatikana kwa jina la Mlimani TV. Judism kwa heri kwa sasa.